ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ജി കെ ഗൾഡൻ പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എൻ അക്കാഡമി വഴി നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പി എസ് സി ക്രാഫ്റ്റ് കോഴ്സുകൾ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ഒക്കെ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യൂ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ജി കെ വെൽഡ് ആൻഡ് പി എസ് സി എന്ന എഫ് ബി പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാം എഫ് ബി പേജിന്റെ ലിങ്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് കേരള റിനോയ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ പി എസ് സി എക്സാമിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം പ്ലീസ് ടു റിവ്യൂ റെക്കമെൻഡ് മൈ ക്ലാസ്സസ് ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സിയുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി ഈ ചാനൽ എത്രയും വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായി അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേർത്ത് പ്ലേസ് കേരള റിനൈസൻസ് കേരള റിനൈസൻസ് ലീഡേഴ്സിന്റെ ബേർത്ത് പ്ലേസ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള റിനൈസൻസ് ലീഡർ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അവരുടെ ബർത്ത് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല പി എസ് സി എക്സാമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ ബർത്ത് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ സ്വാമി തോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്വാമി തോപ്പ് കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇയർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് അദ്ദേഹം ആരാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേർത്ത് പ്ലേസ് എവിടെയാണ് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ സ്വാമി തോപ്പിലാണ് അടുത്തത് തൈക്കാട്ട് അയ്യ തൈക്കാട്ട് അയ്യയുടെ ബേർത്ത് പ്ലേസ് എവിടെയാണ് മലബാർ ജില്ലയിൽ കോഴിക്കോട് മലബാർ ജില്ലയിൽ നാഗലപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥലത്താണ് നാഗലപുരം മലബാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്തത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൊല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അടുത്തത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി പാലക്കാട് കൊല്ലങ്ങോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഓക്കെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും പഠിക്കാം വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സ്വാമി തോപ്പ് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലാണ് ഇയർ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് നയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് തൈക്കാട്ടയ്യ നാഗാലപുരം മലബാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൊല്ലൂർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ജനിച്ചത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലങ്ങോട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അടുത്തത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു മിക്ക എക്സാമ്പിളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ചോദിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചെമ്പഴന്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ചത് ചെമ്പഴന്തിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചെമ്പഴന്തിയിൽ അടുത്തത് അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് ബെങ്ങാനൂർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബെങ്ങാനൂരാണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചെമ്പഴന്തി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അയ്യങ്കാളി തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് എവിടെയാണ് വെങ്ങാനൂരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഡോക്ടർ പൽപു പേട്ടയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വാഗ്ഭടാനന്ദ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിയില് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലില് വക്കം മൗലവി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വക്കം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രീനാരായണ ഗുരു അയ്യങ്കാളി ഡോക്ടർ പാൽപു വക്ക മൗലവി ഇവരെല്ലാവരും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് കുമാരനാശൻ കുമാരനാശൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് കൈക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കൈക്കര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നില് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ചെറായി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചെറായി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതില് പണ്ഡിറ്റ് കറപ്പൻ എറണാകുളത്തെ ചേരാനല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അടുത്തത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ജനിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പെരുന്നായി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പൊയ്ക്കയിൽ യോഹന്നാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുമാരഗുരു എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇരുപത് പേരൂരാണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ആവർത്തിക്കാം കുമാരനാശൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കായ്ക്കര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നില് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ചെറായി എറണാകുളം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ ചേരാനല്ലൂര് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മണ്ണത്ത് പത്മനാഭൻ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പെരുന്നായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പൊയ്ക്കയിൽ യോഹന്നാൻ ഇരവി പേരൂർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ജയിച്ചത് ജനിച്ചത് അടുത്തത് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കൈനകാരി എന്ന് പറയുന്ന കൈനകരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ വേളുകുട്ടി അരയൻ ആലപ്പാട് നിയർ കരുനാഗപ്പള്ളി കൊല്ലം സോറി ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു വേലുകുട്ടി അരയൻ കരുനാഗപ്പള്ളി കൊല്ലത്താണ് ജനിച്ചത് ആലപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാമ്പാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴില് അയ്യത്തൻ ഗോപാലൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ജനിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്തത് സി കേശവൻ സി കേശവൻ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മയ്യനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് സ്വാമി ആനന്ദ ധീർത്തൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിയിലാണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻസും ഈ കണ്ടുപിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ സമത്വ സമാജം എന്ന് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് അയ്യ വൈകുണ്ഠരാണ് അയ്യ വൈകുണ്ഠനാണ് സമത്വ സമാജം അസോസിയേഷൻ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആ നാലില് ശൈവ പ്രകാശ സഭ തൈക്കാട്ട അയ്യ സുന്ദരം പിള്ള ഇവരാണ് എന്തിൻ്റെ ശൈവ പ്രകാശ സഭയുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യ സമാജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴില് ആര്യ സമാജ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം സമത്വ സമാജം അയ്യ വൈക്കുണ്ഠ സ്വാമികൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ശൈവ പ്രകാശ സഭ തൈക്കാട്ട അയ്യ സുന്ദരൻ പിള്ളൈ ആര്യ സമാജ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴില് അടുത്തത് സാധു ജന പരിപാലന സംഘം സാധു ജന പരിപാലന സംഘം ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ നയൻറ്റി നോട്ട് സെവൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയനിൽ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭ പൊയ്ക്കിയിൽ യോഹന്നാൻ ആണ് കല്യാണ കല്യാണ ദൈ സോറി കല്യാണ ദൈനി സഭ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫൗണ്ടർ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് കൊച്ചിൻ പുലയ മഹാജന പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് കൊച്ചിൻ പുലയ മഹാജന ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീ
ഫൗണ്ടർ അപ്പോൾ ഹിന്ദു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹിന്ദു പുലയ സമാജം സഹോദര സംഘം ആത്മവിദ്യ സംഘം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു പുലയത്തിൻ്റെ വരുന്നത് കുറുമ്പൻ ദൈവത്താനാണ് സഹോദരൻ സംഘം സഹോദരൻ അയ്യ അയ്യപ്പൻ ആത്മവിദ്യ സംഘം വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ആനന്ദ മഹാസഭ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിൽ ട്രാവൻകൂർ ചെയർമാൻ മഹാസഭ പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കേരള മുസ്ലിം ആലിക്യ സംഘം വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ ആത്മോപദയ സംഘം സുബാനന്ദ ഗുരുദേവനായിരുന്നു ജാതി നാശിനി സഭ ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സിൽ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവാണ് സഹോദരൻ ആ ഒരു ഫൗണ്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് സോറി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ ശ്രീനാരായണ സേവിക സമാജം കണ്ടുപിടിച്ചത് സഹോദര അയ്യപ്പനാണ് സോറി ഇത് തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാഗസിൻസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡ്യൂറിംഗ് റിനൈൻസ് ആൻഡ് പീരിയഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ലീഡേഴ്സ് റിനൈൻസ് ആൻഡ് ലീഡേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മാഗസിൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആദ്യത്തത് സ്വദേശ് അഭിമാനി ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് കേരള കൗമുദി ന്യൂസ് പേപ്പർ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ നയൻറ്റീൻ ഇലവനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അടുത്തത് സഹോദരൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ വേലക്കാരൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയില് സുജാനന്ദിനി കേശവൻ ആശാൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണില് മിതവാദി സി കൃഷ്ണൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനില് അടുത്തത് മാഗസിൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ വിവേകോദയം മാഗസിൻ ബൈ കുമാരൻ ആശാൻ നയൻറ്റീൻ ഫോറിലെ വിവേകോ വിവേകോദയം എന്ന മാഗസിൻ കുമാരൻ ആശാൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയനില് യുക്തിവാദി മാഗസിൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണില് അഭിനവ കേരളം വാഗ് ബഡാനന്ദനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതോടൊപ്പം അടുത്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീനില് ശിവയോഗി വിലാസം മാഗസിൻ ബൈ വാഗ്ഭടാനന്ദ അദ്ദേഹം തന്നെ അഭിനവ കേരളവും ശിവയോഗി വിലാസവും മാഗസിൻ വാഗ്ഭടാനന്ദനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനില് മായൻ ജേണൽ ബൈ ഡോക്ടർ വേലിക്കുട്ടി അരയൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിലെ ദ ഇസ്ലാം മാഗസിൻ ബൈ അരണ വക്ക മൗലവി അൽ ഇസ്ലാം മാഗസിൻ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വക്ക മൗലവി തന്നെയാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിലെ ദീപിക മാഗസിൻ അരു അരയാണ് വക്ക മൗലവി തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരള റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേരള റിനൈൻസൻസ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസും അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മാഗസിൻസും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയാൽ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ടിൽ ദൻ ബബേ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ജിക്കെ വെൽഡൻ പി എസ് സിയുടെ സൗജന്യ പി എസ് സി കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ജി കെ വെൽഡൻ പി എസ് സി എന്ന ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറേ ലിങ്കുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലിങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് വഴി നൽകുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം വാട്സാപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് മെസ്സേജ് വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സി എന്ന ഞങ്ങളുടെ എഫ് ബി പേജിൻ്റെ ലിങ്കും ഈ എഫ് ബി പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എഫ് ബി പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യോത്തരങ്ങളും പി എസ് സി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും റിസൾട്ട്സും അപ്ഡേഷൻസും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ആ പേജ് നിങ്ങൾ
എൻറോൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിമും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അതോടൊപ്പം ഒരു പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ ലോഗിൻ ആവും അപ്പോൾ എൻറോൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അടിക്കണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ലിങ്ക് താഴെ കാണാം അപ്പോൾ അതുവഴി നിങ്ങൾക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം പിന്നെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഷ്ന ഷാജി എന്നുള്ള എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഴ്സുകളൊക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഉള്ളി ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോളോ ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഫോളോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ഫോളോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഫോളോ ഔട്ട് ആയിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിളോ ഫേസ്ബുക്കോ വഴി ലോഗിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിമും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഒരു പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓ ഓ കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എബൌട്ട് ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് അങ്ങനെ ലെസൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ലെസൺസും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഓഫ് കേരളയിലെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ സെക്ഷനാണ് കണ്ടേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് സെക്കൻ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കോഴ്സുകളും നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് അടിച്ച് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിലോ ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് എഫ് ബി വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ അതിനുശേഷം ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റ് റിവ്യൂ ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും റിവ്യൂ രണ്ട് ഫൈവ് റേറ്റിംഗ്സ് എന്നൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാറിൽ നിൽക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ എൻ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് വഴിയാണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് എൻ അക്കാഡമി എന്ന ആപ്പ് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സെർച്ച് ബട്ടൺ കാണും ഇതേപോലെ സെർച്ച് ബട്ടൺ അതിൽ എൻ്റെ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ആഷ്ന ഷാജി എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എൻ്റെ പേര് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അവിടെ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ വരും അവ കോഴ്സുകളിൽ വീണ്ടും എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആപ്പ് വഴി കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സുകൾ കാണാം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ആപ്പ് വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്ക